والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب آداب الصحبة والأخومة ومعاشرة الخلق ونحو ذلك صحبت دوستی ہم نشینی اور مخلوق کے ساتھ تعلقات اور رہن سہن ایک قرآن کے پیدا کردہ انسان کا بہت بڑا امتحان اور اس کی جانچ یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کی سوسائٹی پیدا کرتا ہے کس قسم کا حلقہ اس کے وجود سے دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے انسان کا جتنا باطن حسن ہے وہ سارے کا سارا عمر ڈاتا ہے اس کے اس پہلو میں اس کا معاشرتی کردار اتنا اہم ہے یہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا محنت کا جو محور ہے پھر وہ ایک انسان کے اندر ایمان ڈالنے کے بعد یہی ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے امام غزالی کہتے ہیں کہ کل پھر انسان کا جو امتحان ہے وہ حسن خلق کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ دو چیزوں سے سوسائٹی بنتی ہے ایک انسان کا حسن خلق اور دوسرا اس کے اللہ تعالیٰ کے لیے جڑنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ٹوٹنا اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسانی رشتے وجود میں آتے ہیں انسانی جو تعلقات ہیں جو حلقے ہیں جو دوستیاں ہیں وہ وجود میں آتی ہیں تو پھر سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہی ہو گئی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مام شعی ان اتقن فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن میزان میں وہ جو ترازو لگنا ہے قیامت کے روز اس میں کوئی چیز اتنی وزن والی نہیں ہوگی جتنی کہ حسن خلق اچھا اخلاق اور اچھا برتاؤ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کا فرمان ہے ان احب کم الیہ اقرب کم منی مجلس یوم القیامت احاسن کم اخلاق سب سے زیادہ پیارا مجھے اور قیامت کے روز نشستوں میں سب سے قریبی نشست پانے والا مجھ سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب کے نشست پانے والا شخص وہ ہوگا جو تم میں سب سے بڑھ کر اچھے اخلاق والا ہوگا اور فرمایا کہ وہ ان ابغب کم الیہ و ابحد کم منی مجلس یوم القیامت مساوی کم اخلاق تم میں سب سے زیادہ مجھے ناپسند میرے لیے قابل نفرت اور سب سے زیادہ مجھ سے قیامت کے روز دور نشست پانے والا وہ شخص ہوگا جو تم میں اخلاق کے اندر سب سے زیادہ برا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ سئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے بڑھ کر لوگوں کو جنت میں داخل کروائے گی فقال تقم اللہ وحسن الخلق ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تقوی اس کا خوف اس کی خشیت اور مخلوق کے ساتھ اس کے کردار کا حسن اس کے اخلاق کی اچھائی دو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ جنت میں داخل کروانے والی ہیں ظاہر ہے کہ اسی کے حساب سے یہ جنت سے محروم کروانے بھی والی بھی ہو سکتی ہے اگر یہ نہ پائی جائے تو یہ تو ہوگی پہلی چیز دوسری چیز کیا تھی بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ٹھیک ہے جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے انسانی معاشرے کی اور انسانی صحبت کی تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور ترین حدیث ہے بحر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب ظلم اللہ یوم اللہ اللہ ظل سات وہ خوش قسمت جن کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی سایہ نصیب ہوگا 
وہ اس روز جب کوئی بھی سایہ نہیں پایا جائے گا تو ان میں سے جب نبی صاحب نے گنوایا تو ایک وہ دو وہ بندے گنوائے کہ ورجلان ورجلان تحب فلّہ دو ایسے آدمی کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جڑ گئے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے آپس میں محبت کی تھی اجتماع اللہ تعالی کا متفرق علیہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر ہی وہ جب ملتے اللہ تعالیٰ کی محبت پر ملتے جب وہ جدا ہوتے تو اسی حالت پر وہ جدا ہوتے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب وہ حدیث خدسی ہے حقت محبتی للمتحاب بے نفیہ میری محبت جو ہے وہ برحق ہو گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں وہ حقت محبت ہی للمتبادلی نفیہ اور میری محبت حق بن گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کر رہے ہوں مطلب لٹا رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے اب کیا کیا قربانیاں نہیں دے رہے ایک دوسرے کے لیے دوستی تو پھر یہی ہوتی ہے قربانیاں دیتے ہیں مگر یہ دوستی جس میں قربانیاں دی جاتی ہیں اس کا حوالہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یعنی محض یہ دوستی نہیں ہے آپ کو بتائیں دوستی تو دوستی ہوتی ہے لگ جاتی ہے تو پھر اللہ پرواہ نہیں کرتا ہے اور مطلب اچھا دوست ہونا یعنی شریعت میں بھی نہایت قابل ستائش ہے دوستی ہونا اور دوستوں میں سب سے بڑھ کر اعلیٰ دوست ہونا لیکن اس کا ریفرنس کیا ہے اللہ نہیں وہ تو نہیں ہے ویسے کیسے لگ گیا او بس وہ رہتا تھا آپ تو ہم نے کہا کہ نہیں دوستی ہو جائے وہ بات تھوڑی ہے تو مطلب ہے کہ لٹاتے ہیں ایک دوسرے پر قربانیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے مگر اس دوستی کا ریفرنس اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور فرمایا کہ محقت محبتی للمتزاوری نفی ہے میری محبت حق بن جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپس میں ملتے ملاتے ہیں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں ملنے ایک دوسرے کو آتے ہیں مگر اس کی وجہ میں ہوتا ہوں اور ایک حدیث میں فرمایا کہ او سق اور ایمان ایمان کی جو کڑیاں ہیں ان میں سب سے مضبوط کڑی کیا ہے ان تحب فی اللہ متب غبف اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے لگ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض بھی کرنے لگ جاؤ یعنی بغض بھی کر کے دکھا دو اللہ رب العزت کے لیے اس میں نے کہ احادیث امام صاحب کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں چند ایک ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ منتخب کر دیے اور کہتے ہیں کہ اس کو بہرحال خوب نوٹ کر لو کہ اگر کوئی مقصد ہے آپ کے تعلقات کا تو پھر اس مقصد کی بنیاد پر آپ جب پاتے ہیں اس مقصد کو تو اس کے لیے محبت کرتے ہیں اور جب اس مقصد کو فوت ہوتا دیکھتے ہیں تو آپ وہ محبت ختم بھی کر لیتے ہیں اور اس کی جگہ پر اگر آپ کو نفرت اور بوس کرنا پڑے تو وہ بھی کرتے ہیں اور کرنا ہوگا تو یہ ہے اصل وہ معیار جو کہ شریعت ہمیں فراہم کرتی ہے دوستوں کے ساتھ ظاہر ہے جب دوستی لگ جاتی ہے تو وہ آدمی اس کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس میں اب ایک لمبی بحث جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ یہ جو دوستی اور دشمنی اس کا بھی مبحث تھوڑا سا بیان کرتے ہیں امام صاحب یہاں پر اور یہ بہت اہم ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اس کے ساتھ آپ کی محبت نہیں ہو سکتی یہ ناممکن ہے دو محبتیں سمانے والی نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے اور آپ کو وہ اچھا لگتا ہے آپ کو وہ بہت ہی پیارا ہے یعنی یہ محبتوں میں کسی بھی اور چیز میں ڈسکرپینسی آ جائے کسی بھی اور چیز میں تہاروز اور تناقض آ جائے محبت میں تہاروز ہوتا نہیں ہے تو یہ البتہ یہ جو دوری چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان البتہ اس کو ہم کیسری کیٹیگریز میں رکھتے ہیں اس کی کوئی ایک کیٹیگری نہیں ہے اور یہی وہ بات ہے جو کہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان کی ایک کیٹیگری یہ ہے کہ آدمی کافر ہو ٹھیک ہے سب سے بڑی نافرمانی تو اللہ تعالیٰ کی یہی ہے کہ آدمی کفر کرتا ہو البتہ کافر کی بھی ایک قسم نہیں ہے کافر کی ایک قسم حربی ہے کہتے ہیں حربی وہ ہے جو مسلمان سٹیٹ کے ساتھ یا مسلمانوں کی جو جماعت ہے الجماحہ جو مسلمانوں کی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ برسر جنگ ہے اس کے ساتھ تو محبت کیا اس کا تو کہتے ہیں کہ یہی ہے کہ اس کا تو یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور اگر وہ پکڑا جائے تو اس کو غلام بنایا جائے گا تو اس کے ساتھ تو کون سی محبت اچھا دوسری کافر کی قسم یہ ہے کہ کافر حربی نہ ہو تو ذمی ہو یہ اس لفظ آج کا ہمارے یہاں بولا نہیں جاتا ہے 
کیونکہ شرماتے ہیں لوگ یہ بولنے سے تو دمی وہ جو مسلمانوں کو جزیہ رہ دے کر ہاں ٹھیک ہے پھر اپنی لائف انجوائے کرتا ہے وہ رہتا ہے مسلمانوں کے مابین تو ایسے آدمی کو ایزا دینا تو ظاہر ہے وہ کافر ہے دمی ہے آپ اس کا آپ کو جزیہ دیتا ہے تو اس کو اب ایزا دینا تو آپ کے لیے جائز نہیں رہ گیا ہے سوائے کہتے ہیں اس بات کے کہ اس سے احراض کیا جائے اس سے اس کو اگنور کرنا اور اس کو بہت زیادہ اس کو توجہ نہ دینا اس سے بہت زیادہ کھل کر نہ ملنا یہ پھر بھی برقرار رہے گا یہی ذمہ ہی کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ راستے سے گزر رہا ہے تو اس کو تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو گزرنے کے لیے وہ سڑک میں چوڑا ہو کے نہیں چل سکتا ہے مسلمانوں کے راستوں میں تو اس کو سائڈ پر کیا جائے گا کہ وہ تنگ راستے سے گزرے مسلمان گزریں گے جو سڑک کا جو مرکزی حصہ ہے اسی طریقے سے وہ اس کو سلام میں پہل نہیں کی جائے گی اگر وہ سلام کر دے تو صرف وعلیکم کہا جائے گا تو یہ ذمہ کے ساتھ بھی ہے کہتے ہیں کہ جو اولا تر ہے اگر تو دعوت کا کوئی مقصد ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل لیا جائے ٹھیک ہے اس میں مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو آپ نے دین سکھانا ہے دین سمجھانا ہے اگر کوئی ایسا وہ نہیں ہے تو اس سے بہت زیادہ گھلنا ملنا بہت زیادہ تعلقات رکھنے دمی کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہے اولا نہیں ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ ہن سنس کے بات کرنا اور دوستی جتانا یہ تو نہایت ناپسند ہے دین کے اندر اچھا یہ ہو گیا اب دوسرے نافرمان کی قسم کیا ہے کافر نہیں ہے تو دو صورتیں ہیں یا وہ مبتدے ہوگا یا وہ فاسق ہوگا اللہ تعالیٰ کا نافرمان جو ہے اگر مسلمان ہے تو بلکہ کہتے ہیں مبتدے میں بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ بدتی ہے کہ جس کی بدت بدت مکفرہ ہے ایسی سنگین بدت ہے کہ جس کے باعث وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے وہ ذمی سے بدتر ہے اور اس کے ساتھ تو ظاہر ہے کوئی اس نے سلوک نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ ہے کہ ذمی تو اگر جزیہ دے کر رہتا ہے تو اس کو تو اسے رہنے دیا جائے گا مسلمان معاشرے میں اس کو تو نہیں رہنے دیا جائے گا البتہ یہ ہے کہ اگر وہ بدتی ایسا نہیں ہے جس کی بدت مکفرہ ہو تو پھر بھی جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ یہ داہی بدت ہے یا صرف فائل بدت ہے یعنی یہ بدت کا باقاعدہ داہی بدت کا سرغنا ہے یا محض ایک عام سا آدمی ہے بس وہ بدتیں کر رہے تھے اس کے بڑے تو یہ بھی ان کے ساتھ مل کر بدتیں کرنے لگ گئے ہیں تو جہاں تک تو کہتے ہیں کہ داہی بدت کا تعلق ہے تو کہتے ہیں مسلمان معاشرے میں کافر سے بھی زیادہ خطرناک بدتی ہے دائی بدت ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ مسلمان وہ اپنے زمانے کی ویسے بات کر رہے ہیں کہ مسلمان معاشرہ ہے وہ کافر کیا بگاڑے گا اس کا مطلب کافر کو کون سنے گا مسلمان معاشرے کے اندر کون کافر کو توجہ دے گا تو کافر کے جو نظریات اور اس کے افکار ہیں وہ تو اسی کے پاس رہیں گے کوئی بھی اس کے افکار کو قبول کرنے والا نہیں ہے البتہ جو بدتی ہے اس کی بات چل جائے گی کیونکہ اس نے بہت زیادہ دینی مذہبی حلیہ اختیار کر رکھا ہوا ہے عوام الناس ہیں تو وہ اسے متاثر ہو سکتے ہیں تو اس کا شر متعدی ہے کافر ذمی کا شر متعدی نہیں ہے مسلمان معاشرے کے اندر تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دائی بدت کے ساتھ شدید ترین رویے اختیار کیے گئے ہیں مسلمانوں کے ہاں لیکن یہ چیز ایک واضح رہے کہ یہ وہاں پر ہے جہاں سنت غالب ہو جہاں معاشرے میں سنت غالب نہ ہو وہاں تاہی بدت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی نرمی کا لہجہ اختیار کر لیں اچھا دوسرا کہتے ہیں جہاں تک ہے عامی کا تعلق تو اس کو بچارے کو پتہ نہیں ہوتا ہے عام طور پر تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ عام بدتی جو عوام عوام قسم کے کا بدتی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اس کو اس کے ساتھ اچھائی کرنا یہ فائدہ مند ہے ہوتا ہے اور عام طور پر لوگ جو ہیں اخلاق سے متاثر ہو کر تو آپ کی تو یہاں پر کیا ہوا کہ جو بدتیوں کے جو علماء ہیں بدتیوں کے خرانٹ جو لوگ ہیں ان کو بالکل کوئی عزت احترام نہیں دی جائے گی ان کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا ان کو بالکل مجالس مجالس میں کوئی مرکزی حیثیت نہیں دی جائے گی البتہ جو ان کے جو عوام الناس ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر لیا جائے گا اللہ یہ کہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ برسوں کے برس گزر گئے ہیں اس کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے 
تو پھر یہ مناسب ہے کہ اس سے احراض کیا جائے یعنی بالکل چہرہ پھیر لیا جائے ایسے آدمی سے اس کو پھر خاص خاص توجہ نہ دی جائے کہتے ہیں کہ اگر اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے تو کیا مطلب اس سے چہرہ پھیر کر رکھا جائے گا یا پھر اس کے ساتھ اس نے سلوک شروع کر دیا جائے گا کہتے ہیں نہیں اس کے ساتھ اس نے سلوک شروع نہیں کیا جائے گا اس سے چہرہ پھیر کر ہی رکھا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان معاشرے میں یہ جو ایک ریزسٹنس ہے یہ برقرار رہے وہ نہیں تو اس جیسے اور بہت سارے ہیں کہ جب ایک چیز کو قبول کر لیا جاتا ہے معاشرے میں بدتی کو جو معاشرہ قبول کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کا اعتراض بدت پر سے ہی ختم ہو گیا کیا آپ نے اس بندے کو قبول ہے لیکن جب ایک صنف قبول ہونے لگ گئی ہے تو پھر اس کا وہ فیل بھی قبول ہونے لگ جاتا ہے اگر تو یہ ہماری بہت زیادہ فٹ نہیں بیٹھتی مثال لیکن یہ صرف ایک مثال جو ہے مسئلے کا سنگینی کا اندازہ کروانے کے لیے ویسٹ میں ہم نے بہت زیادہ دیکھا کہ بہت موومنٹ اس وقت یہ چل رہی ہے کہ بلکہ بہت دیر سے وہ کامیاب بھی ہو چکی ہے وہ صرف اس وقت عالم اسلام میں وہ اس موومنٹ کو جو ہے نا وہ چلانا جا رہے ہیں کہ یہ جو فنومینا ہے کماری ماؤں کا مطلب شادی نہیں ہوئی ہوئی ہے بچے پیدا کیے ہوئے ہیں ظاہر ہے آرام سے تو کماری ماؤں کا جو فنومینا ہے کہتے ہیں کہ یہ ایسی عورت کو معاشرہ قبول کیوں نہیں کرتا تو معاشرے کو چاہیے کہ مطلب اچھا بننا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی فیل ہے وہ ایک اور چیز ہے آپ اس کو غلط بھی سمجھتے ہیں مگر انسان تو انسان ہوتا ہے نا تو انسان کو تو قبول کیا جائے مطلب یہ کماری ماں ہے مسلمان معاشرہ بھی اس کو گلے لگائے تو آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ مسلمان معاشرہ اس ان کماری ماؤں کو گلے لگا لے گا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک انسان کو گلے لگا رہے ہیں جب آپ نے اس کو قبول کر لیا تو لا محالہ اس کا فیل بھی معاشرے میں پھر قبول ہی ہو جائے گا جس کا مطلب ہے کہ آپ پھاٹک کھولتے چلے جائیں تو یہ وہ چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بدتی کے ساتھ مطلب آمی کے ساتھ بھی بال آخر جو ہے وہ کو بہت زیادہ کھل کر ملنا خوش خلقی سے اس کے ساتھ پیش آنا وہ نہیں کیا جائے گا اس وجہ سے نہیں کہ ہم انسانوں سے نفرت کرتے ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ یہ ان انسانوں کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے بیس بار سوچیں کہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے کہ سب اچھے لوگ صالحین لوگ جو اتنے حسن خلق سے بھرے ہوئے ہیں انہی کے ساتھ اس طریقے سے کیوں پیش آتے ہیں اچھا اب دوسرا قسم کون سی رہ گئی ہے مسلمان کی جو کہ فاسق ہے کہتے ہیں فاسق کے معاملے میں بھی دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ وہ باقاعدہ فسق کا دائی ہے فسق کا سرغنا ہے وہ مطلب بدکاریاں کرواتا ہے ایسی مجالس برپا کرواتا ہے جہاں عورتیں بھی ہیں بندے بھی ہیں منقرات ہوتے ہیں شرابیں چلتی ہیں تو جو بندہ اس طرح کا ہے اس کے ساتھ تو شدید درستی کا رویہ مسلمان معاشرے کا ہونا چاہیے البتہ وہ شخص جو ہے جو سرغنا نہیں ہے برائی کا بس کر بیٹھتا ہے شرابی پی بیٹھتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ حسن سلوک سے پیش آئیں اللہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا حسن سلوک بڑی دیر تک اس کو فائدہ نہیں دے رہا اور اس وہ برائی سے ٹل نہیں رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی پھر آپ درشتی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں صحبت کا معاملہ ہے البتہ اب ہم نے وہ تو جو اصناف ہیں لوگوں کی وہ ہم نے نکال دیں جن کے ساتھ ہماری محبت نہیں ہے اب وہ لوگ بچ گئے جن کے ساتھ ہماری محبت شرحن درست ہے ٹھیک ہے اب ان میں سے آپ نے اپنے لیے دوست چننے ہیں اپنا ایک حلقہ جو ہے وہ بنانا ہے یہ آپ کا ٹیسٹ ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کے میرے کوئی دوست نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہوں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ جڑتے ہوں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں تو دوست ہونے چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ المر و حالدین خلیلی ہے آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے دراصل دین پر ہوتا ہے تو دراصل دوستی دین ہے جو جس کا دوست ہوگا آخر وہ اس کے دین پر چلا جائے گا اسی کے اخلاق میں ڈھل جائے گا فلینت اور احد کم منی تو اس وجہ سے ایک آدمی اچھی طرح دیکھ لے کہ وہ دوستی کس کے ساتھ کر رہا ہے کیونکہ دراصل یہ ایک دین پر ہونا ہے یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جب آپ دوست بناتے ہیں تو اس کے کچھ معیارات ہوتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ آپ بلا وجہ کسی کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں کیونکہ بے شمار چیزیں ہیں آپ اس سے دین سیکھتے ہیں یا اس کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں آپ اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں یا اس سے کوئی مدد لے رہے ہوتے ہیں آپ برے وقت میں یا اس کے کام آتے ہیں یا وہ آپ کے کام آ رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ دوست زیادہ زیادہ اچھے ہونا دوستوں کا ہلکا بڑا ہونا اگر کوئی بھی اور وجہ نہ ہو تو اس وجہ سے یہ اچھا ہے 
کہ قیامت کے روز جو ہے وہ ہر صالح آدمی کو شفاعت ملتی ہے شفاعت کا حق ملتا ہے کسی نہ کسی کے لیے آپ ذرا تصور کر لیں کہ آپ کے بیسوں دوست تھے صالحین تھے آپ میں کوئی کمی رہ گئی بیس بندے قیامت کے روز کھڑے آپ کے لیے شفاعت کر رہے ہیں یا اللہ ہمارا یہ دوست رہا ہے اس کو معاف کر دے ایک بندہ دوسرا بھی کہہ رہا ہے تیسرا بھی کہہ رہا ہے چوتھا بھی کہہ رہا ہے تو بیس بندے آپ کے لیے شفاعت کر رہے ہیں بیس سال ہی اس نے سارے ہی بدبخت رکھے ہوئے تھے دوست اس کے لیے شفاعت کون کرے گا تو یا یہ کہ اس کا دوست ہی کوئی نہیں تھا کون شفاعت کرے گا اس کے لیے تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دوستوں کا حلقہ بڑا کرنا اچھے لوگوں کا صالحین کا یہ تو نہایت خوب بات ہے اچھا یہاں پر وہ پانچ کہتے ہیں پانچ خوبیاں ہونی چاہیے جس آدمی کو تم دوست بناؤ تو اس میں پانچ خوبیاں ہونی چاہیے اور ہر خوبی زیادہ سے زیادہ مطلب اس میں ہونی چاہیے نمبر ایک یہ ہے کہ آدمی جس کو دوست بناؤ وہ عقل مند ہو کہتے ہیں بے وقوف نیک بھی ہو تو دوست اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اچھا تاکہ جو عقل مند ہے اس کی بھی وہ امام غزالی جو ہے وہ ڈسکرپشن دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو عقل مند وہ ہوتا ہے جو اشیاء کو جیسے کہ وہ ہیں ویسے سمجھ لیتا ہو مطلب ہے اور کہتے ہیں اس کی اصل تو یہ ہے کہ وہ خود سمجھ لیتا ہو اشیاء کو کم از کم حد یہ ہے کہ کسی کے سمجھانے سے ضرور سمجھ لیتا ہو تو جو کسی کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتا ہے کہتے ہیں یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عقل مند نہیں ہے اور دوستی کے لیے اچھا نہیں دوسری جو اس میں صفت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میں حسن خلق ہو کہتے ہیں کہ اگر آدمی عقل مند بھی ہے غصہ چڑھا تو پاگل ہو گیا خوشی آئی تو بےحودگی جو ہے اس نے شروع کر دی کوئی کوئی خواہش یا کوئی حوث جو ہے وہ سر پر چڑھ گئی ہے تو اس نے ساری اخلاقی حدیں پوری کر جو ہیں وہ گزار دی ہیں تو ایسا آدمی چاہے ویسے جتنا بھی عقل مند ہو تو آپ کی دوستی کے لیے اچھا نہیں ہے تیسری جو صفت ہے آپ کے دوست میں جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ لازمن کسی نہ کسی وقت آپ کو کسی برائی کے اندر دھکیل سکتا ہے اور جو چوتھی صفت اس میں ہے وہ یہ کہ وہ بدرتی نہ ہو اس کے بارے میں پہلے بات جو ہے وہ ہو بھی چکی ہے تو آخری جو چیز ہے کہتے ہیں کہ جو دوست میں ہونی چاہیے پانچویں صفت وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کا حرسی نہ ہو کیونکہ جو دنیا کا حرسی ہے وہ آپ کی کسی نہ کسی چیز پر نظر لگائے بیٹھا ہوگا اور اس کی بے لوسی جو ہے وہ آپ کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی ہے دوستوں میں بے تکلفی کہتے ہیں کہ بہت پسندیدہ چیز ہے اسی وجہ سے وہ لے کر آتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کا قول چند اوروں کا بھی کہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے بندے کی دوستی کبھی بھاتی نہیں ہے جس کے ساتھ مجھے تکلفات کرنا پڑے حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ حسن بصری جو ہیں وہ سوئے ہوئے تھے ان کے دوست آئے تو ان کو جگایا نہیں تو گھر میں کوئی پھل وغیرہ پڑے تھے کھانے پینے کی چیزیں تو وہ کھانے پینے جو ہے وہ شروع ہو گئے تو حسن بصری کی آنکھ کھلی انہوں نے دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوئے کہتے ہیں ہاں یہ ہوتے ہیں دوست مطلب ہے کہ جن کے اندر بالکل بے تکلفی نہیں ہے حتیٰ کہ کہتے ہیں سرف میں سے ایک آدمی جو ہے وہ اپنے اس نے شاگردوں سے کہا کہ تم مطلب دوستوں آپس میں تو انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے کہا کہ کبھی یہ ہوا ہے کہ کسی دوست نے دوسرے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنی ضرورت اس کو ہو لے لیا ہو اس نے کہتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا کہتے ہیں پھر تم دوست نہیں ہو تو مطلب دوست یہ ہے کہ اس حد تک ہے کہ بھی مجھے ضرورت ہو گئی ہے تو میں مطلب اس سے سب کچھ لے سکتا ہوں اور ظاہر ہے وہ ایسی حالت میں نہیں ہوگا کہ اس کو ناپسند ہے ظاہر ہے ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے تو اس حد تک کی جو بے تکلفی ہے اہل ایمان میں تو یہ نہایت جو ہے وہ پسندیدہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول لے کر آتے ہیں کہتے ہیں کہ جو خوبصورت دوستوں کا حلقہ ہے اگر تو تم جو ہے وہ بہت خوشحالی میں ہو تو یہ دوستوں کا حلقہ زینت ہے اس سے خوبصورت چیز نہیں ہے کوئی بھی دنیا میں اور اگر تم کسی مصیبت میں آگے ہو تو یہ سارے کا سارا تمہارے لیے یہ ایک مدد کا ذریعہ ہے تو خوشحالی میں بھی دوستی کمال کی چیز ہے اور اگر بدحالی آ جائے تو بھی دوستی کمال کی چیز ہے اچھا اب یہ ہے کہ کچھ جو دوستی کے 
جو حقوق ہوتے ہیں ان پر بھی امام غزالی جو ہے وہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلا حق یہ ہے کہ دوست دوست کے کام آئے یہ ورنہ دوستی کس چیز کی اس میں بھی کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ درجے ہیں یعنی دوست کے ساتھ مسکرا کر ملنا اور اس کو خوش کرنے کی زیادہ سے زیادہ صحیح کرنا یہ تو ضروری ہے جہاں تک اس کی ضرورت پوری کرنے کا تعلق ہے کہتے ہیں اس کے تین لیول ہیں ایک تو جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہے تو آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں یہ سب سے نچلا لیول ہے کہتے ہیں مطلب یہ کوئی بہت اچھا دوست نہیں ہے کہ اس نے کہا تو آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی جو دوسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کہے آپ نے سمجھ لیا کہ میرے دوست کو ضرورت ہے میرے بھائی کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے اس کو بغیر کہے پورا کر دیا اور تیسرا جو ہے لیول ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت پر بھی یہ کسی کسی کا کام ہے کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت سے بھی بڑھ کر اس کی ضرورت کا خیال رکھا اس کا کہنا تو کیا آپ نے اپنی ضرورت پوری نہ کی پہلے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دی کہتے ہیں کہ سلف میں سے یہ تک حال ہوتا رہا ہے کہ کسی کا کوئی دوست مر گیا ہے تو وہ چالیس چالیس سال تک اس کے بعد جو ہے اس کے بچوں کا جا کر پوچھتا رہا ہے خیال کرتا رہا ہے وہ ایک ایک بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں تو ان کی ایک ایک ضرورت جو ہے نا وہ اس کے پوچھ پوچھ کر پوچھ پوچھ کر وہ پوری کرتا رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کے باپ کے ساتھ اس نے دوستی لگا کر رکھی ہوئی تھی تو ایسے ایسے اور اگر وہ فوت ہو جاتا ہے دوست تو ہمیشہ ہی جو ہے وہ ان کے لیے دعا کرتے رہے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ عبداللہ امام احمد کے بارے میں کہ ان کے کچھ چھ خاص ان کے دوست تھے تو جب امام احمد جب بھی دعا کرتے تھے چھ بندوں کا جو ہے وہ اپنے خصوصی دوستوں کا نام لے کر ہمیشہ ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے کہتے ہیں کہ جو دوست جو ہے وہ جس کے ساتھ بہت زیادہ معذرتیں کرنی پڑیں وہ دوست نہیں ہوتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کا قول لے کر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو دوست ہے وہ جو دوست کے لیے عزر تلاش کرتا ہے وہ دوست ہوتا ہے اور جو دوست کی جو ہے نا جہاں جہاں سے پھنس سکتا ہے وہ ان چیزوں کا جو جو متلاشی رہتا ہے یہ منافق ہوتا ہے دوست نہیں ہوتا ہے فضیل ابن حیاض کہتے ہیں کہ اصل مردانگی دوستوں کی غلطیاں معاف کرنا ہے بلکہ وہ سلف کا ایک قول بھی لے کر آتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تم غلطیوں سے پاک دوست ڈھونڈ رہے ہو نا وہ جی اس میں فلاں ایب ہے اس میں فلاں ایب ہے تو ایسے دوست دنیا میں نہیں پائے جاتے اور نہ تم کسی کا دوست ہو سکتے ہو کیونکہ تم بھی ایب سے پاک نہیں ہے اس میں اصل میں یار یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی برائیاں اس کی اچھائیوں سے زیادہ نہیں ہے نا تو بہت بڑی بات ہے کہ کسی کی برائیاں اس کی اچھائیوں سے بڑی بھی نہیں ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت کافی ہے دوستی لگانے کے لیے سلف کا ایک اور قول ہے کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ بدترین دوست ہے کہ جس کے دینے کے معیار اور ہوں لینے کے معیار اور ہوں مطلب اپنی باری تو وہ ایک ایک چیز کو جو ہے نا پوچھتا ماپتا پھرتا ہو اور دوسرے کے معاملے میں وہ کسی چیز کا روادار نہ ہو کہتے ہیں یہ اس میں آتا ہے جو ویر المتفین ہے کہ لدین اختال علناسی سوفن جب تو انہوں نے کسی سے تلوانا ہوتا ہے تو پھر پورا تول لیتے ہیں البتہ جب تول کر دینا ہو تو پھر ڈنڈی مار جاتے ہیں تو ایسے لوگ دوست نہیں ہو سکتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ دوستی کے لیے آپ خاموشی بھی دوست کا حق ہے اور بولنا بھی دوست کا حق ہے خاموشی اس لیے کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو دوست کے معاملے میں خاموش رہنا ہوتا ہے دوست کو کچھ چیزیں ناپسند ہیں آپ کو پتہ ہے کہ فلاں چیزیں ناپسند ہیں اور آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے وہ چیزیں بولیں اس کے کچھ عیوب ہیں ان کو چھپا کر رکھنا اور ان کو زبان پر نہ لانا یہ نہایت اہم ہے اسی طریقے سے کسی وقت دوست کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے تو اس وقت آپ کا خاموش رہنا جو ہے وہ مایوب ہے تو کسی وقت مطلب کہ دوست کو آپ نے کچھ کہنا ہوتا ہے کسی وقت اس کو خاموش رہنا ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ کچھ چیزیں ایسی بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوست کا دل جیتا جاتا ہے کہتے ہیں کہ دوست کی کچھ نہ کچھ تعریف کر دینا اس کی کسی نہ کسی اچھی بات کا ذکر کر دینا یہ بہت زیادہ اس کا دل جیتتا ہے اور کہتے ہیں کہ دوست کی کا اگر کوئی بچہ ہے تو اس کی کوئی خوبی اس کے سامنے ذکر کر دینا بہت زیادہ اس کو اس کے لیے باعث ضرور ہوتا ہے 
اس کے جو ہے وہ آبا و اجداد اس کے والدین کی کو خوبی بیان کر دینا اس کے سامنے یہ بھی نہایت اس کے لیے مطلب ہے کہ باعث مسرت ہوتا ہے اور اس وجہ سے آدمی اس کا دل جیت لیتا ہے اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ آدمی کے بچے کا ایپ بیان کرنا اس کے سامنے اللہ یہ کہ بہت مسئلہ ہو گیا آپ کو اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں وہ الگ بات ہے آدمی اپنی برائی سن لیتا ہے اپنے بچے کی برائی نہیں سنتا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ اپنے بچے کی برائی سنیں تو ایک دوسرے کے سامنے اس کے بچوں کی جو ہے وہ کوئی خرابیاں برائیاں ذکر کرنے سے بہت زیادہ نفرتیں اور قدورتیں بڑھتی ہیں تو اس وجہ سے اس کا بہت زیادہ اور اسی طریقے سے آدمی اپنے بارے میں سن لیتا ہے اپنے باپ کے بارے میں نہیں سنتا ہے تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ دوستی کا ایک بہت بڑا امتحان یہ ہے کہ دوست کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی ہو رہی ہے اس کی کوئی چکلی ہو رہی ہے غیبت ہو رہی ہے اور تم بڑے مزے سے سن لو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تم منافق ہو اگر یہ تم قیام کرتے ہو اس کی وجہ کہتے ہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں وجہ یہ ہے کہ فرض کر لو کہ تمہارے دوست کی غیبت ہو رہی ہے برائی ہو رہی ہے اور تمہیں پتا ہے کہ یہ پچھلی دیوار کے پیچھے وہ دوست جو ہے وہ سن رہا ہے اس وقت تم پورا وہ اس کا دفاع کرو گے وہاں پر میں نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں تمہیں پتا ہے کہ وہ تمہارا دوست نا دیوار کے پیچھے سے سن رہا ہے تو کہتے ہیں کہ جس وقت وہ نہیں سن رہا ہے تم تم اس وقت جو ہے یہ رویہ نہیں ظاہر کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی دوستی میں سچے نہیں ہو بلکہ تم منافقت کے ساتھ پیش آتے ہو اپنے دوست کے ساتھ دوست کو علم کی راہ پر ڈالنا اعلیٰ سے اعلیٰ باتیں بتانا ہر بار اس کو کسی نہ کسی فائدے کی چیز دینا یا دنیا کی کوئی اچھی معلومات یا آخرت کی کوئی اچھی معلومات اس سے بری عادتیں چھڑوانا اس کو بعض عادتیں چھڑوانے میں بہت محنت کرنا اس کو بعض گھٹیا باتوں سے اوپر لے کر آنے میں بہت زیادہ محنت کرنا تو یہ اصل میں دوستی کا حق ہے کیونکہ جو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو جہاں سے بات چلی تھی وہ یہ تھی کہ یہ دراصل آپ کے باطن کی خوبی ہی ہے جو یاریوں اور دوستیوں کے اندر نظر آنی ہے تو شریعت بھی کب یہ جانے گی کہ اس نے ایک بہت اعلیٰ انسان پیدا کر دیا تھا آپ کی صورت میں اگر آپ کے کوئی ایسے حلقے نہیں بنتے دوستیوں کے اور اس کے اندر ایسی خوبیاں جو ہیں وہ جنم نہیں لیتی ہیں ایک اور چیز کہتے ہیں کہ دوست کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ دوست کے لیے دعا کی جائے اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی چھٹا چھٹا جو ہے وہ حق دوست کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ دوست کے ساتھ وفا جو ہے وفا کرنا اور ہمیشہ ہی تعلق کو نہ توڑنا یہ مطلب یہ ایمان بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان میں شامل کیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث آتی ہے کہ ایک بڑھیا ہمارے گھر میں ہمیں ملنے آئی ادھر عائشہ رضی اللہ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ ہی میں آئی ہیں نا تو مدینہ میں آپ کے گھر میں ایک بڑھیا آئی کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو میں نے غیر معمولی طور پر کھلتے ہوئے دیکھا بار بار پوچھے ہیں کیسے ہو تم لوگ ہمارے بعد کیسے رہے کیسے گزری تمہاری اتنا زیادہ کہتی ہیں میں بہت زیادہ حیران ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اس کے ساتھ کھل کر اور اتنی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں تو کہتی ہیں کہ پھر میں نے پوچھ ہی لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہنے لگی کہ کہنے لگے کہ یہ جو بڑھیا ہے خدیجہ کے ساتھ جب ہم ہوتے تھے بکہ میں تو اس کا بہت آنا جانا تھا ہمارے ہاں تو اس اور پھر یہاں پہ کہا کہ ان حسن لاہد من الایمان تعلق کو نبھانا جو ہے یہ ایمان میں سے ہے مطلب آپ ذرا یہ تصور کر لیں کہ ایک بار جس کے ساتھ کچھ کچھ ملے تھے وہ بیسوں سال گزر گئے ہیں آپ اس کو نہیں بھولتے ہیں یہاں پر وہ یہ بھی امام غزالی کہتے ہیں کہ اصل میں دوست جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ کہ آپ کی بہت اونچی بھی کبھی شان ہو گئی آپ بہت مالدار ہو گئے یا بہت بڑے افسر ہو گئے وزیر بھی ہو گئے کچھ بھی ہو گیا اور آپ کا دوست جو ہے بیچارہ وہ کسی زمانے کا دوست تھا وہ بیچارہ اس وہی برے حالوں میں ہے تو بھی دوست کو نہ یہ محسوس ہو کہ آپ افسر ہو گئے ہیں اور آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں دوست کو محسوس نہ ہو یہ اصل دوستی جو ہے وہ یہ ہے تو اس کے بعد آپ جو ہیں وہ دوست کے بھی اب یہ میرے ساتھ بیٹھے گا آپ یہ بات کرے گا تو آپ دوستوں کے ساتھ بھی افسر ہیں ٹھیک ہے دوستوں کے سامنے بھی آپ دولت مند ہیں تو یہ کون سی دوستی تو اسے کہتے ہیں یہ حسن عہد جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا جو تعلق تھا اس میں سالوں کے سال برسوں کے برس گزرنے سے بھی کوئی فرق نہ آئے البتہ کہتے ہیں کہ یہ تعلق نبھانا اور وفا میں یہ نہیں آتا ہے کہ آپ اگر وہ کو گناہ کرتا ہے تو اس کو آپ ٹوکیں گے نہیں اس کے اندر کوئی برائیاں ہیں تو اس اس کو آپ جو ہے وہ درست نہیں کریں گے یہ چند چیزیں اسی سے متعلقہ کچھ جو 